السلام علیکم و رحمۃ اللہ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر وافیت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلاد التوبہ کی نماز کو ادا کرنے کا صحیح اور آسان طریقہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نماز استخارہ بتا چکے ہیں کس طرح سے ادا کرنی ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا شرائط وغیرہ ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے سلاد التوبہ کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ اور اس نماز کو کیوں ادا کیا جاتا ہے کس وقت میں ادا کیا جاتا ہے انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے آپ کو بہت اچھے سے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد میں آپ کو دو رکعت نماز سلاد التوبہ کے لیے تیار ہونا ہے اور اس کے بعد میں آپ نیت کریں اور نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل سلاد التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائیں آپ کے ہاتھ دوپٹے کے یا چادر کے اندر رہیں باہر نہ نکلیں اس کے بعد میں آپ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں آپ کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ آپ کے دائیں ہاتھ کے ہتھیلی بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کی پشتی پہ یعنی اس کے اوپر رہنی چاہیے پھر آپ پڑھیں سبحان اللہ و بھی حمدی کا و تبار قسم کا و تعالی جد کا ولا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ سور فاتحہ اس طرح سے پڑھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین آمین پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں بہتر ہے کہ اگر آپ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں اگر یہ آپ کو صورتیں نہیں یاد ہوں تو آپ پھر کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں آپ قل اعوذ برب الفلق اس طرح سے پڑھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کریں رکو میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں آپ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں آپ کے دونوں پیر کے گٹے آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے اور اتنا ہی جھکیں جتنے آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک آ جائیں پھر تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم تین مرتبہ ادا کریں پھر آپ سمی اللہ علمن حمیدہ ربنا رق الحمد کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ ادا کریں سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلیٰ کم از کم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ بھی ادا کر سکتے ہیں پھر آپ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں پھر آپ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلیٰ کم از کم تین پانچ یا سات مرتبہ ادا کر لیں پھر آپ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی دوسری رکعت کو ادا کرنے کا بھی طریقہ بالکل یہی ہوگا صرف یہاں پر آپ کو سبحانا اور اعوذ نہیں پڑھنی ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سور فاتحہ پڑھیں سور فاتحہ پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھیں پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ دو صورتیں یاد نہیں ہیں اس کے علاوہ کچھ اور یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں بہرحال آپ کو قرآن کریم میں سے کہیں سے کچھ بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کو رکو کرنا ہے جس طرح سے ہم نے پہلی رکعت میں بتایا ہے بالکل اسے ایسے ہی آپ کو مکمل کرنا ہے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد میں جب آپ تحیات میں بیٹھے ہیں تو تحیات اس طرح سے پڑھیں اتحیات للہ وسلوات و طیبات السلام علیہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکات السلام علینا و علا عباد اللہ صالحین صالحین پر آگر آپ اپنی انگلی اٹھائیں اور کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر نیچے کر لیں اور پھر اتحیات مکمل کریں و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر دروش شریف اس طرح سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی اہل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اہل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی اہل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی اہل ابراہیم انکا حمید مجید 
फिर आप दुआ मासूर है इस तरह से पढ़े अल्लाहनी ालम तो नफ़ ुलमन कसर वला या फिर जनूब अल्ला फ़ग फिरली मग फिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्ना का अंतल गफ़ूरम और आप पहले दाएँ जानब सलाम फेरें और कहें अल्लाम वरहल फिर बाएँ जानब कहें अल्लाम वरहल इस तरह से आपकी ये सलातुलतबा की दो रकात नमाज मुकम्मल हुई यहाँ पर ख्याल रखें अगर आपको दुरुज शरीफ के बाद पढ़ने वाली दुआ याद नहीं है तो आप रबाना आतीना फिर दुनिया हसनतम व फिलाखिरती हसनतम व कनाज़ा बनार पढ़ सकती हैं बेहतर यही है कि आप दुआ मासूरा जो हमने पढ़ कर सबसे पहले बताई है उसे ही पढ़ें आपको सलातुलतबा के नमाज अदा करने के बाद में अपनी ज़बान में अल्लाह ताला से गुनाहों की तोबा करनी है बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम होता है और अक्सर गुनाह ऐसे होते हैं जिनसे हम बेखबर हो जाते हैं और बड़े बड़े गुनाह भी हमसे ऐसे हो जाया करते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उस पर पछतावा भी नहीं कर पाते आप इस नमाज को कभी भी अदा कर सकते हैं कुछ वक्तों के अलावा जैसे फजर से लेकर सूरज निकलने तक ना पढ़ें जवाल के वक्त में ना पढ़ें और असर से लेकर मगरब के वक्त तक बिल्कुल ना पढ़ें उसके बाद में आप जब चाहें पढ़ सकते हैं आप रोज़ाना एक मामूल बना लें रात को सोने से पहले ये दो रकात नमाज सलातुलतबा पढ़ कर सो जाए अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तोफ़ी अदा फरमाए और जो भी कोई हमसे खता हुई हो कहने सुनने में उसे माफ़ फरमाए असल वरहमल वर्का